మహిళల రక్షణ భద్రతే లక్ష్యంగా విజయవాడ నగరంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన శక్తి బృందాలు వారికి రక్షణ కవచంగా నిలుస్తున్నాయి కళాశాల విద్యార్థినులను ర్యాగింగ్ పేరుతో వేధించడం రద్దీ ప్రదేశాల్లో మహిళల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన ఇలా అంశం ఏదైనా శక్తి బృందాలు వారికి అండగా నిలుస్తున్నాయి ఒక ఫోన్ కాల్ తో వారికి తక్షణ సాయం అందించేలా కృషి చేస్తున్న శక్తి బృందాలు మహిళల మన్ననాలు పొందుతున్నాయి శక్తి బృందాల పనితీరు ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలపై దురదృష్టం ప్రత్యేక కథనం మహిళల రక్షణ భద్రతే లక్ష్యంగా విజయవాడలో అందుబాటులోకి వచ్చిన శక్తి బృందాలు మహిళల మన్ననలు పొందుతున్నాయి పోలీసు సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసే లక్ష్యంతో చేపట్టిన చేరువా కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ శక్తి టీంలు విజయవాడ ప్రజలకు సేవల్ని అందిస్తున్నాయి బాడీ కెమెరా నిరంతర గస్తీ చేతిలో వాకీటాకీ ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేందుకు ప్రత్యేక బ్యాటరీ సైకిల్ అత్యవసర సమయాల్లో రైమంటూ దూసుకుని వెళ్లేందుకు అన్ని హంగులతో ఓ కారుతో విజయవాడ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఐదు శక్తి బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి ఈ బృందంలో సభ్యులకు యోగా జూడో కరాటే స్విమ్మింగ్ డ్రైవింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తో పాటు మహిళా చట్టాలపై మూడు నెలల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ అందించారు ప్రత్యేక డ్రెస్ లో ఉండే ఈ శక్తి టీమ్స్ సభ్యులు నిత్యం గస్తీ నిర్వహిస్తూ మహిళలకు రక్షణ కవచంలా నిలుస్తున్నారు ఈ బృందాలు నగరంలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో గస్తీ తిరుగుతూ సైబర్ నేరాలు ఈవ్ టీజింగ్ నిరోధక చట్టాలు సమాజంలో జరిగే వివిధ తరహా నేరాల పట్ల వారిని అప్రమత్తం చేస్తూ మేమున్నామనే భరోసా కల్పిస్తున్నాయి కాలనీలు రహదారులు రద్దీ ప్రాంతాల్లో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ముఖ్య భూమిక పోషిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా కళాశాల విద్యార్థినులపై వేధింపులకు పాల్పడేవారు పని ప్రదేశాల్లో మహిళల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అంతేకాక ఈవ్ టీచర్ల తల్లిదండ్రులను పోలీస్ స్టేషన్లకు పిలిపించి వారి సమక్షంలో మొదటిసారి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తారు మరోమారు వేధింపులకు పాల్పడుతూ పట్టుబడితే నిర్భయ చట్టం కింద శక్తి బృందాలు కేసు నమోదు చేస్తాయి ఆపదలో ఉన్న మహిళలు తక్షణ సహాయం పొందేలాగా ఒకటి సున్నా సున్నా నెంబర్తో పాటు ఏడు మూడు రెండు ఎనిమిది తొమ్మిది సున్నా తొమ్మిది సున్నా తొమ్మిది సున్నా వాట్సాప్ నెంబర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు మహిళలు ఈ నెంబర్లను ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించిన కొద్దిసేపటికే ఈ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంటాయి మహిళలను ఎవరు వేధించినా నేరాలకు పాల్పడినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీసీపీ రాజకుమారి హెచ్చరించారు ఈ శక్తి టీమ్స్ ఫైవ్ టీమ్స్గా విజయవాడ పోలీసులో పనిచేస్తున్నాయి సుమారు డెబ్బై మంది విమెన్ కానిస్టేబుల్స్ మూడు నెలల పాటు కఠోరమైనటువంటి శిక్షణ తీసుకొని వీళ్ళు స్విమ్మింగ్ డ్రైవింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అదేవిధంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ వీటన్నిటిలోనూ కూడా వీళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఈ శక్తి టీమ్స్ మహిళలపై జరుగుతున్నటువంటి నేరాల్ని జరగకుండా ముందే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి కాలేజెస్ హై స్కూల్స్ తర్వాత విమెన్ వర్కింగ్ ప్లేసెస్ ఇంకా ఆటో స్టాండ్స్ బస్ స్టాండ్స్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఇవి ఉన్నాయో ఎక్కువ మొబిలిటీ ఉన్న ప్లేసెస్లో విమెన్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వగలిగే ఏరియాస్ ఈ శక్తి టీమ్స్ పెట్రోలింగ్ డ్యూటీస్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇవన్నీ తెలియచెప్పడానికి అలాగే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రైట్స్ లాస్ ఏ విధంగా వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలి అనే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ శక్తి టీమ్స్ అందరూ కూడా దీనిలో ఫుల్గా ట్రైనింగ్ అయి ఉన్నారు శక్తి బృందాలు కళాశాలలు పాఠశాలలకు వెళ్లి ఆకతాయల చర్యలతో యువతలు ఎదుర్కొనే పలు సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందేలాగా వారికి అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు మహిళా కానిస్టేబుల్ శాంతి చెప్పారు సామాజిక మాధ్యమాల పట్ల కూడా యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు తాము మహిళలం కావడంతో విద్యార్థినులు వారి సమస్యలను నిర్భయంగా చెప్పగలుగుతున్నారని చెప్పారు ఏదైనా అఫేర్స్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని డిటెక్షన్ చేయడం కాకుండా ఆ అఫేర్స్ అనేది జరగకుండా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ కింద శక్తి టీమ్ అనేది మెయిన్ పర్పస్ అనమాట మేము ప్రతి స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి వెళ్ళి ఆ మహిళల పైన జరుగుతున్న నేరాల గురించి అవేర్నెస్ క్లాసులు చెప్పడమే కాకుండా ఒకవేళ వాళ్ళు స్కూల్స్కి కానీ కాలేజెస్కి కానీ వస్తున్నప్పుడు లేదా వెళ్తున్నప్పుడు లేదా కొంతమంది మహిళలు వర్కింగ్ ప్లేసుల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు హయ్యర్ అథారిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ లేదంటే మార్కెట్లో కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఎవరైనా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినా లేదంటే వెనక నుంచి వచ్చి పట్టుకోవడం అలాంటి చేసినప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలాగ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనడానికి కోసం సెల్ఫ్ డిటెక్ట్ టెక్నిక్స్ కూడా మేము వెళ్ళి అవేర్నెస్ చేసి చెప్తున్నాము శక్తి బృందాలు తమకు ఎంతో ధైర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయని విద్యార్థులు తేజోదీప్తి కరిష్మా తెలిపారు గతంలో తమ తల్లిదండ్రులు కళాశాలల నుంచి తాము ఇంటికి చేరుకునే వరకు ఆందోళన చెందేవారని 
శక్తి బృందాలు అందుబాటులోకి వచ్చాక వారు ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నారని చెప్పారు మా కాలేజ్కి ఈరోజు శక్తి టీం వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు మాకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ అలాగే రోడ్ మీద ఏదైనా గర్ల్స్కి ర్యాగింగ్ కానీ టీజింగ్ కానీ జరిగినా కూడా దాన్ని ఎలాగ మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి గర్ల్స్ని వాళ్ళు అలా చేయకుండా ఉండడానికి అవన్నీ మాకు ఎలా చేయాలో నేర్పించారు అండ్ ఆల్సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా మాల్స్కి కానీ టెంపుల్స్కి కానీ వెళ్ళినా కూడా అక్కడ బాయ్స్ అందరూ ర్యాగింగ్ టీజింగ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి వన్ వన్ టూ అనే నెంబర్కి డైల్ చేస్తే వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అండ్ ఆల్సో గర్ల్స్కి అది నిజంగా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ పేరెంట్స్ కూడా నమ్మకంగా గర్ల్స్ని పంపించగలరు బయటికి అది శక్తి టీంలో హమ్ లోగో ఇంకో సొసైటీ మే కైసా జీనే కలియే బోలేతే ఆర్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కైసా కన్నా అబ్ రోడ్ పే జా రే తో మర్ద్ బచ్చే హమ్ సే కైసా మిస్ బిహేవ్ కర్ రే తే ఉసే హమ్ కైసా బచానా ఆర్ కైసా రహనే కలియే బోలేతే ఆర్ ఏ హమ్ హమ్ కో ట్రిబుల్ వన్ వన్ టూ నెంబర్ దియే తే ఓ నెంబర్ కో డైల్ కరే తో ఏ హే సో జోన్ మే వే కహా బి తే ఓ హమ్ హమ్ లోగోం కే పాస్ ఆయేగే ఆర్ జరూర్ హమ్ లోగోం కే ప్రాబ్లం కో సాల్వ్ కరేంగే మహిళల రక్షణ భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ విజయవాడ వాసులకు అందుబాటులోకి వచ్చిన శక్తి బృందాలు కళాశాల పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఆకతాయల నుంచి విముక్తి కల్పిస్తున్నాయి అనటంలో సందేహం లేదు